Swami Sharanamayyapa. Swami Sharanamayyapa. The words that you hear chanted thousands and thousands of times, day and night, anytime, anywhere in this enchanted journey. It means, O Lord Ayyappa, I seek refuge in you. People from all over India and even outside undergo intense fasting and overcome all huddles to just get a momentary view of Lord Ayyappa in all his glory. But even in this paradise, inside the forest, there is an evil force brewing up which is capable of harming the serene environment and it is brought upon by the very people visiting Shabarimala. Plastic Waste Shabarimala Sri Dharma Shastha Temple is situated on a hilltop about 3000 feet above sea level in the Patanam Thitta district of the state of Kerala. Different pilgrims take different routes to reach Lord Ayyappa's abode. The most prominent one at present is a road built between the banks of River Pamba and Sannidhanam. The other option is comparatively less used by pilgrims as it traverses through the forests and hills which can be a grueling task at times. The forest around the temple is known for its wide range of exotic plants and animals. Shabirimala in the Varinada Urivaksha India Tane Etom Gudal Bhakta Janangal Vanajiru pilgrimage destination on. One year, Sarasiri two Godi Rolam, Algar, Ayyappan Marai, Ivade, Palla Samsthanengal Nindu Mandhe Cheyirundu. Mukhyamaayi Merenda the Kerala, Kuda the Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu Samsthanengal Nindu Nana. For itra kya dikam Algar Mandhe Cheyirundna, Ii Shabri Marai Nindu Parayindu the Yadar Tattiloyu, Oru Vanak Shethra Mana. The location of the temple inside the dense forest. Or the difficulties that the devotees face along the path are not at all an obstacle to them as they swarm the temple with the Irimudiketta on their heads, a cotton bag which contains their offerings to Lord Ayappa. One way is my uh, father, in one way is my uh, God, in one way is my very lovable child. It is believed that Lord Ayappa is a son of Harihara, a fused deity of Lord Shiva and Lord Vishnu. Lord Ayappa had his human incarnation as a son of the king of Pandalam, Kerala. During one of his hunting expeditions, King Rajashekhara found an infant on the banks of River Pamba. The king and the queen had no children and they saw this baby as an answer to their prayers to Lord Shiva and Lord Vishnu. Ayepa grew into a boy well versed in academic lore and martial arts. After the fulfillment of his duty, that is, to rid the world of the demoness Mahishi, Lord Ayepa enlightened the king on the path of attainment of moksha. The Lord told the king that he should construct a temple at Shabarimala, north of the holy river of Pamba and install his deity there. Ayyappa also explained how the Shabarimala pilgrimage shall be undertaken, emphasizing the importance of Vratham and what the devotees can get by his darshan. Uh, Aratamadi Alinda Bhakti in the Idumudi Kaya Tupa Tumbi, Adana Talamelotondo, Ilgi Tamarti, Ilina Tagamando, Iliadana Bhakti in the Kai Wardo, Naived de Koto, Mata Tupayat Gondo, Manegogi, Pangal Madi, the Larguno, Janake Kortivi. There was Sangalolo, Pradamadati Atre, 
എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രസന്നിധി എന്ന അയ്യപ്പനെ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മനിർവൃതിയാണ് ഇവിടെ ഭക്തന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം The 18 Holy Steps leading to the Sanctum Sanctorum has many mythological stories behind it. And the act of crossing the 18 steps is so sacred that nobody can mount them without fasting and carrying the Erimudi. The 18 Holy Steps is the same as the 18 Holy Steps. It is the same as the 18 Holy Steps. It is the same as the 18 Holy Steps. It is the same as the 18 Holy Steps. പതിനെട്ടാം പടി എന്നാണ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് അത് വരും അവിടെ നിന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം കാണാൻ പറ്റും ആ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കലതും ആ ഓടി വന്നിട്ട് ആ സ്പീഡും പിന്നെ ആ പാണ്ടാം പടിയെ കാണുമ്പോൾ സ്വാമി വിളിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല and it is believed that the devotees after fasting cleanse the impurities from their body mind and spirit and they get closer to the lord himself another custom which is followed in shabarimala is that women between 10 and 50 years of age are forbidden to enter the temple premises as lord ayyappan is a celibate Pilgrims coming to Shabarimala are not divided on the basis of caste or religion. This idea is exemplified by the presence of the temple of Vavar Swami, the Muslim warrior friend of Lord Ayyappa. Logatha dalamaaduna ee adrishyamaayittu doshangale sambandhichunnu manasilaakki ivar onnu koodikkollum. Logatha jaadiyo madavo bhedho illada reethi manushan onnaanannu manasilaakkanulla prakyaavikkanulla oru prathega oru sandesham aattu avarna kaanunde. Appada jaadi illa madavo illa ആ മനുഷ്യൻ ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു മുഖ്യ സന്ദേശമാണ് ബാബരും അയ്യപ്പം ലോകത്തെ നിദാനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് പിലിഗ്രംസ് വിസിറ്റിംഗ് ശബരിമല ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡിക്കേഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സെക്യൂരിറ്റി പേഴ്സണൽ പോസ്റ്റഡ് ഹിയർ ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ കണ്ട ശബരിമല അല്ല ഇത് ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇത്രയധികം തിരക്കും തെക്കും ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് പോപ്പുലേഷനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജനസംഖ്യ ജനങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഫലഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഓരോ വർഷവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഭക്തജനങ്ങളുടെ വർധനവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയ്ക്കും അധികം ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ആ നാച്ചുറലായിട്ടും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ബേഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് അത് അതിന് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് അധികം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായതിനാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ വരുന്ന ഈ നടക്കുന്ന ആനുവൽ പിലിഗ്രിമേജിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബേഡനുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോറസ്റ്റിനും അതിലുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫിലും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് കാരണം മുൻപുള്ള കാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു കോമ്പണൻ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന പിൽഗ്രിംസിൻ്റെ കയ്യിലും ഒരുപാടധികം പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതിൽ ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതുമാണ് ആയതിനാൽ അവരത് സ്വാഭാവികമായും ഈ വനങ്ങളിലാണ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് ശബരിമല കാനന ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതും വന്യജീവികളെയും വനത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടകരായി എത്തുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കാരണം ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും കാനന ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൻ്റെയും പൊതു വഴികളുടെയും ഇരുവശങ്ങളിലും റോഡിലും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് വർഷങ്ങളിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടി കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്രകാരം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊണ്ട് മലിനമായിരിക്കുന്ന വനവും റോഡുകളുടെ ഇരുവശവും പുണ്യനദിയായ പമ്പയും 
ഭയം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് The Holy River of Pamba has always been looked upon with reverence by all. But in the recent years, a matter of concern has emerged due to a false ritual being followed by certain pilgrims. They believe that they should throw away their clothes in the Pamba at the end of the pilgrimage as an act of cleansing themselves. Even though the authorities have made it clear that clothes should not be deposited in the Pamba, we still can see this ritual gaining prominence among a section of devotees. ആചാരമല്ല പാലിക്കേണ്ടതും അല്ല കാരണം പണ്ട് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒന്ന് തൊഴുതു പോകുമ്പോൾ പമ്പ ഗണോദിയുടെ അവിടെ മാല ഊരി അവിടെ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാല വസ്ത്രം അവിടെ മറ്റേ നദിയിൽ ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുറെ ആൾക്കാരുടെ ചീതിശീലമായിട്ട് ആ പിന്നെ അതല്ല ഒരു ചിട്ടായ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതല്ലാണ്ട് ഒരു അതൊരു ആചാരമല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരയ്യപ്പൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുമ്പുടി കെട്ടിൽ മിനിമം നൂറ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് അനാവശ്യമായ പല സാധനങ്ങളും നിറച്ചു കൊണ്ടുവരുക എന്നുള്ളതാണിത് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ പോലും പലതും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഇരുമുടി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഈ വനമേഖലയിൽ ഈ കാരണത്തിന് വളരെയധികം ഗുരുതരമായ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സൂക്ഷ്മജീവി മുതൽ ആന വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അപകടകരമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇന്ന് ശർക്കര കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ തിന്ന് ഈ വന്യജീവികൾക്ക് വളരെയധികം നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് മരങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ദോഷം പരിധി മണ്ണിൻ്റെ അടി കിടന്നാൽ ദി അമൗണ്ട് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഡിസ്പോസ് ഇൻ ശബരിമല റോസ് വിത്ത് റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പെലിഗ്രിംസ് സോ വിത്ത് ദ എയിം ടു റിമൂവ് ദോസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ എംപ്ലോയ്ഡ് അറ്റ് ശബരിമല ശബരിമല സാനിറ്റേഷൻ സൊസൈറ്റി രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് അതിനു മുമ്പ് വരെ ശബരിമലയിലെ മാലിന്യ വിമുക്തി ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡായിരുന്നു അതിനുശേഷം കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരമാണ് സാനിറ്റേഷൻ സൊസൈറ്റി രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സാനിറ്റേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശബരിമലയിലെ ഈ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കുന്ന ക്ലീനിങ് പരിപാടി തുറന്നു കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വർഷം കഴിയുന്നവരും അയ്യപ്പന്മാരുടെ തിരക്ക് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് മൂലം ശബരിമലയിലെ മാലിന്യം കൂടിക്കൂടി വരികയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തതാണ് Even though the cleaning activities at Shabarimala have been going on for many years, the programs to create awareness among pilgrims about waste disposal did not get the desired result. This led to the plastic and other waste materials being discarded in the forest and other remote areas. This practice gradually snowballed and went on to have a huge impact on the ecological balance. This season of Shabarimala is the season. കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വലിയനാവട്ടത്ത് ഒരു ആന ചരിയുകയുണ്ടായി ആനയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഫോറസ്റ്റ് വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ ശശീന്ദ്രദേവ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വയറിൽ നിറയെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മിക്സർ പോലുള്ള ഉപ്പുരസമുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ള കവറുകൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന തീർത്ഥാടകർ അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം വലിച്ചെറിയും ഇത് റോഡിൽ വീഴുന്നു അടുത്ത വാഹനം വരുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ച് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വാഹനം വരുമ്പോൾ അത് കാറ്റിൽ കാട്ടിൽ പോകുന്നു വന്യമൃഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇത് രുചിച്ച് നോക്കും ഉപ്പ് രസം ഉള്ളവയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവ ഇതെടുത്ത് അങ്ങ് വീഴുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആനയുടെ കാര്യം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഉൾവനത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ മറ്റ് പല വന്യമൃഗങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ സംശയമൊന്നുമില്ല സച്ച് ട്രാജിക് ഇവൻസ് വിച്ച് ഷോഡ് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ദ കെയർലെസ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ക്യാൻ എഫക്ട് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ലെറ്റ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ഓവർ ഫ്രഷ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ശബരിമല എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് നാല് കോടി ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് വരുന്നൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ശബരിമലയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും എണ്ണൂറ് വളണ്ടിയേഴ്സ് ശബരിമല ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ് രൂപയോളം ശമ്പളം കൊടുത്ത് എണ്ണൂറ് വളണ്ടിയേഴ്സ് ശബരിമല ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു വേസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അത് പ്ലാസ്റ്റിക
ശബരിമലയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും അല്ലാത്ത മാലിന്യങ്ങളും എങ്ങനെ കുറക്കാമെന്ന് ഒരു ആലോചനാ യോഗം ഞങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ശബരിമലയിൽ പുതുതായിട്ടൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് നെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വഴികളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാൻ ചെയ്യുക മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാൻ ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു വേസ്റ്റ് റോഡിലിടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫൈൻ ഈടാക്കുക എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പല ഭക്തരും ശബരിമലയിലേക്ക് ഭക്തിയോടുകൂടി വന്ന് അവരുടെ സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്ത് തിരിച്ച് ബസ്സിനുള്ള തുക മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് കൂടാതെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ അഞ്ചാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ ഒരു മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം തുടങ്ങിയാൽ അത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്നുള്ളതിലൊരു സംശയമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊരു ബോധവൽക്കരണമാണ് എല്ലാ ആളുകളെയും ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിവിധ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്കൊരു ബോധവൽക്കരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വഴി മൂന്നാമത്തെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെ ബാഗും തുറന്ന് പരിശോധിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റി അത് അവിടെ കളക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ആളുകളെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാതെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ശബരിമലയിലേക്ക് വിടുക ഈ മൂന്ന് വഴികളെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഈ മൂന്ന് വഴികളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് വഴികൾ പ്രായോഗികമായി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കോടിക്കണക്കിന് പേർ വരുന്നു ഇവരെ എല്ലാവരെയും സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ഇവർ ഭക്തിയോടെ കെട്ടി ഇരുമുടി കെട്ട് തൊടാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് സമയത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാൻ എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഒരു ഫൈൻ ഈടാക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വഴികളും ഏറ്റവും ഉചിതമായി ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ ശബരിമലയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ഭക്തൻ വരുന്ന വഴികളെല്ലാം ആലോചിച്ചു ഒരാൾ സാധാരണയായി വാഹനത്തിൽ വരുന്നു ആ വാഹനം കാറാകാം ജീപ്പാകാം പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളാകാം അല്ലാതെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൂടെ വരാം വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഒരാളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് വാഹനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഓഡിയോ മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് അവർക്കൊരു ലീഫ്ലെറ്റ് കൊടുത്ത് അവർക്കൊരു ക്ലോത്ത് ബാഗ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാമെന്ന് ഒരു തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുമായി ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ വളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാ വാഹനങ്ങളും തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും അത് പക്ഷേ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും വാഹനത്തിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുകയും ഒരു ആറ് ഭാഷയിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നോക്കി തമിഴ്നാടാണെങ്കിൽ ഉടനെ തമിഴുള്ള ഓഡിയോ സന്ദേശം പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചാൽ മുഴുവൻ സമയവും വാഹനത്തിലുള്ളവർ ഈ ഒരു സന്ദേശം കാണും തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോയാലും കാണും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ആശയം മുന്നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പദ്ധതി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ ശബരിമല ഇസ് ദ ഹോളി അബോർഡ് ഓഫ് സ്വാമി അയ്യപ്പ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് പൊല്യൂട്ട് ദിസ് പൊങ്കാവനം വിത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൈൻഡ്ലി ഹാൻഡ് ഓവർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് യൂസ് ബോട്ടിൽസ് അണ്ടർ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഹിയർ വിഷ വളരെ വലിയ ഒരു വിജയമായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തുണി സഞ്ചി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ജില്ലാ പ്രശാസന ശബരിമല പ്രദൂഷൻ മുക്ത ധന്യവാദ് രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിലെ മാധ്യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സാണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്താനുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടി നൽകുന്ന ഒരു കാർഡ് ഞങ്ങൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു കൂടാതെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ വിവിധ ഭാഷയിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം അങ്ങനെ ആ ഒരു മീഡിയം കൂടി ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു കൂടുതലായി സാധാരണക്കാർ വരുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലൂടെയാണ് ലാഹയിൽ നിന്നും ശബരിമല വരെ ടുവേർഡ് ഓൺ ദ റോഡ് ലീഡിങ് ടു ശബരിമല ഞങ്ങൾ ആളുകളുടെ അവയർനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ
പമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ശബരിമലയിലേക്ക് കയറുന്ന വാഹനം എത്തുന്ന അവസാനത്തെ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബോധവൽക്കരണം നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് കൗണ്ടർ അതൊരു സ്പോൺസർ ഉപയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു കുപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കവറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തുണി സഞ്ചി കാരണം എല്ലാവർക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സഞ്ചി ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് ഒരു തുണി സഞ്ചി നൽകുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് കൗണ്ടർ ഞങ്ങളവിടെ സ്ഥാപിച്ചു അതിലൂടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം സഞ്ചികൾ വിതരണം ചെയ്തു അത്രയും മാലിന്യങ്ങൾ ആളുകൾ വളരെ പോസിറ്റീവായി ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഞങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു സി എസ് ആറിൻ്റെ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാഡിക്കേഷന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കൈത്താങ്ങായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത പോലെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഹൈറപ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളുടെ മേധാവികളുമായിട്ട് നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തി അവരെ ഒന്ന് അവബോധരാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഇൻസെൻറ്റീവൈസ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വി ആർ പുട്ടിങ് ദി ഓണേഴ്സ് ഓൺ ദ പുലിഗ്രൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഇൻസെൻറ്റീവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നാൽ യു ആർ നോട്ട് എറ്റ് ലോസ് അതർ യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ടു ഗെയിൻ എ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ബാഗ് വിച്ച് ഇസ് വർത്ത് ഫൈവ് ഓഫ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ദി ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് ദി ഫോട്ടോ ഓഫ് ഓർ ദി പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ലോഡ് അയ്യപ്പ ഓൺ ഇറ്റ് അയ്യപ്പൻ്റെ ഫോ പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാത്തിലും ഇടുന്നതിന് പുറകിലും ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ വെൻ യു ഹാവ് ദി ഫോട്ടോ ഓഫ് ലോഡ് അയ്യപ്പ ഓൺ സംതിങ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ത്രോ ഇറ്റ് അവേ യു വിൽ എൻഷ്വർ ദാറ്റ് ദിസ് ബാക്ക് ട്രാവൽസ് ബാക്ക് വിത്ത് യു ടു ആ ടു ദി ഫർദസ്റ്റ് കോർണർ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് ഈ ബാഗ് അയാളുടെ വീട് വരെ എത്തും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹി കംസ് ഹീൽ ക്യാരി ദിസ് ബാഗ് ഓർ ഹീൽ ടെൽ ഇസ് ഫ്രണ്ട്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അയ്യപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉള്ള പേഴ്സിൽ വെക്കാവുന്ന ഡയമെൻഷനിലുള്ളൊരു കാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കാർഡ് അയാൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും അയാൾക്ക് അത് കളയാനോ കയറി കളയാനോ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹീസ് ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ഇൻ സൈഡ് ഇസ് വോളറ്റ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തതിലൂ എടുത്തെടുത്ത് കളക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ വലിയൊരു അറ്റംപ്റ്റാണ് പിന്നെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ കോൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് വിവിധ ഭാഷകളിൽ ആറ് ഭാഷകളിൽ ശബരിമല തന്ത്രിയെ കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനും പമ്പയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിനും ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ കോൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വൺസ് അഗെയിൻ ട്രാവൻകോ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിഷസ് ഓൾ അയ്യപ്പ ഡിവോട്ടീസ് എ വെരി ഹാപ്പി പിൽഗ്രിമേജ് സ്വാമി ശരണ മറ്റൊരു ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിശ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ ആണ് ശബരിമലയിൽ പോലീസിൻ്റെ വെർച്വൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ വെർച്വൽ ക്യൂ എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ ശബരിമല വരാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെർച്വൽ ക്യൂവിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെ നമ്പറും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തരികയും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് ഞങ്ങളൊരു എസ് എം എസ് അയച്ചു എസ് എം എസ് വഴി ശബരിമലയിൽ വരുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവരരുത് ശബരിമല അയ്യപ്പൻ്റെ പൂങ്കാവനം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശ്രമത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു എസ് എം എസ് സന്ദേശം പലർക്കും അയച്ചു ഇതുകൂടാതെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഈ നമ്പറുകളിൽ ഒന്നര ലക്ഷം നമ്പറുകൾ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശബരിമലയിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ആന മരിച്ചപ്പോൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെയുള്ള സന്ദേശങ്ങളിൽ അവർ എത്തിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം രണ്ടാമതായി അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന തീർത്ഥാടകർ കൊണ്ടുവരുന്നതും വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതും അവർ ഭക്ഷണവും മറ്റും പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് അവ മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദേശം കൂടി പോകുന്നതോടെ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാകും ഞങ്ങൾ കാട്ടിനടുത്ത് നിർത്തി അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിക്ഷേപിക്കരുത് തീർത്ഥാടന പാതയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിക്ഷേപിക്കരുത് വാഹനങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശം കിട്ടും അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിൽ സന്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ എല്ലാ തലങ്ങളും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു സമഗ്രമായ ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് <laughs> ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ്റെ ഒരു തിയറി ഞങ്ങളിതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു അതായത് കൊണ്ടുവരുന്ന വേസ്റ്റിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് അവരായി തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തരുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയായി മാറി രണ്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായി ഒന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്യം മുഴുവനും സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വേവ് റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു പാരലൽ പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും ലോഞ്ച് ആയത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലെൻലിനെസ്സും ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ യൂസും ഒക്കെ ഒരു എലീറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്രം ലക്ഷറി ആയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഡെയിലി സർവൈവൽ വാസ് ദ ഫൈറ്റ് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മാറി ഈവൺ അപ് ടു ദി ലോവസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് സൊസൈറ്റി പീപ്പിൾ ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് അബൌട്ട് നോട്ട് ഡിഗ്രേഡിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തിങ്സ് ഹവ് ഹാഫ് ദ ബാറ്റിൽ ഇസ് വൺ എന്ന് തന്നെ പറയാം ബിക്കോസ് തിങ്സ് ഹവ് ബിക്കം വെരി ഈസി യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു സെയിങ് ദ സെക്കൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ റാദർ ദൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആക്ടിവിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ഇസ് നൗ ബീങ് ലുക്ക് ദാറ്റ് ആസ് എ റീസോഴ്സ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ദാറ്റ് യു കളക്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പേടിച്ച് ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങളത് ബാഗിലാക്കി വെക്കും ആൻഡ് വീൽ സെലക്ട് ടു സമൺ ഹു റീസൈക്കിൾസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം പണ്ട് ഇത് കത്തിച്ച് കളയുമോ കത്തിച്ചാൽ പ്രശ്നം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കുഴിച്ചിടുവോ കുഴിച്ചിട്ടാൽ പ്രശ്നം മണ്ണിന് ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഡമ്പിൽ ഇടുവോ മൃഗങ്ങൾ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഡ്രെയിനേജിൽ കുടുങ്ങും കുട്ടികളെടുത്ത് കളിക്കും മിസ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ ensure that you collect plastic as it is without any other waste involved there are people who will take it up and take it away and recycle it and give it to you as new products plastic as a resource uh, upcoming at the field aanu that is also in our favor idinte oru vishalamaya oru lakshyam ennu paranjal oru niyamam adichelpikkunnadiludeyo allengil ellavareyum screen cheyyunnadiludeyo pettanu namukku nadappilaakkan saadhikkatha oru kaaryam ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ സ്വയം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ വരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഭക്തരിലൂടെ ശബരിമലയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കാനും അത് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനും ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയം തോന്നിക്കൊണ്ട് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഈ വർഷത്തെ ക്യാമ്പയിൻ അടുത്ത വർഷം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഗുരുസ്വാമിമാർ വഴി ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു സന്ദേശം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ ഭക്തനും സ്വയം മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ചായി ഈ ഒരു സന്ദേശം മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ തുടക്കമ